Hello, good evening, class. Can you listen to me? Hello, uh, Ruth, Diana, Brian, Gabriela, Judith, and Catherine. Can you guys listen to me? ¿Me escuchan? Hello. Yes. All right. Thank you so much. Uh, well, welcome to your session number um, 11. Uh, how was your day? Tell me. What, um, how did you study? Did you investigate about her person? What I said yesterday? Anybody who was able to read about her person and also the pronunciation? Who would like to share? Anybody? Nobody. Huh, come on. Okay, so I said yesterday if you could investigate about how to pronounce the third person uh, singular because the previous class I asked you to investigate the, the rules, right? Spelling rules. And yesterday I said if you could investigate about uh, pronunciation. So who did it? Nobody had time to do it. Hello. This is like nobody wants to talk today, okay? So listen, today we have another session and we are going to start a new topic. And yesterday we couldn't start it. And this is about um, how to make invitations, okay? I would like to know if you, uh, if you can share with me what is a way you use when you want to invite someone, maybe for, I don't know, for a drink or to go out. What do you, what do you say? What expressions do you guys use? Send me um, on the chat. What question do you ask or do you make when you want to invite someone? Or maybe you can open your mic and tell me. I'll give you one minute for you to send it. Let's see, now we are 13, estamos 13, 12. Quiero leer 12 preguntas. I want to read 12 questions ahí. ¿Cómo ustedes hacen invitaciones? alguna frase que ustedes utilizan en English o que saben que se puede utilizar para hacer alguna invitación, a ver. Could you, uh -huh. Could you repeat, please? It's, ok, Gabriela, do you want me to repeat? ¿Quiere que repita o esa es la manera? ¿Qué frase utiliza usted, Gabriela, para invitar a alguien? Vean, aquí el propósito es hacer una invitación. ¿Cómo, le, cómo invitarían a usted a su mejor amigo, amiga? ¿Cómo invitarían a alguien especial? Someone special. What do you say? Ok, ya vemos 13. Send me 14. Ser igual que más y tenemos ahí. Any invitation, exactamente. Any invitation, Gabriela. Imagínense que quiere invitar. Do you want to go to the beach? Ok, tenemos la primera propuesta. Do you want to go to the beach? Ok, suena una pregunta muy acertada y muy, muy, muy eh, bien estructurada también, Carla. Do you want to go to the beach? Ajá, esa es una pregunta que suena a una propuesta, a una invitación. Anything else? ¿Alguien más? What do you say? Let's see. Only one. Carla ya nos mandó la de ella. Ya vemos 17. Con... Ok, Gabriela. I like your one. Would you like to eat with me? Hmm, interesting. Vean la diferencia que ustedes me están dando y la verdad que es interesante leer sus ideas. Ajá, tenemos do you and would you like. Y tenemos una más de Olivia. Déjenme leerla. 
Everything is could, right? Olivia, could, exactly. Could you come to my party? Es interesante. Tenemos could, tenemos would, y tenemos uh, do. Ajá, le escuchamos, Ruth. Do you want to go out tonight? Clear. Do you want to go out tonight? Mm -hmm. Do you? Salvador says, would you like a cup of coffee? Would you like a cup of beers? No, Salvador doesn't, doesn't think that way. So let's see. Yes, Belki, what do you have? Do you like to go with me to the mountain? Hey, let's go to the mountain. <laughs> would, you like to go to, would you like to go with me to the mountain? Good, let's see. Give me your examples. David, what's your example? Mm -hmm. well, would you like Would you like to? I'm sorry. I, there was some interference. Would well, you like horror movies? No. Would you like to watch horror movies? I don't know if it is my connection, guys, but I, I heard uh, some interference on David's participation. Do you guys listen to me properly or do we have issues? Or do I have problem with the connection? Hmm. Well, um, let's see. Let me start by saying, I, I this is what I saw on the chat. Uh, Olivia, can you can you listen to me? Me escuchan bien? Yes. Okay. Mm -hmm. Thank you so much. I saw three type of questions, guys. He visto tres clases de preguntas que ustedes la han compartido. Es interesante porque de eso vamos a hablar. He visto el uso del do you, ¿verdad? Lo voy a mandar en ese momento al chat. Do, do you, y luego le ponemos la acción. Do you, alguien también mandó, um, would you, miren, would you. Would you and blah, blah, blah. Would you like? And then alguien también mandó could. Could. Could you. And luego tenemos nuestro complemento. Interesting. La verdad que es muy interesante las ideas que me han compartido. Permítame decirles que las tres están son aceptadas. Incluso las que acaba de mandar Salvador ahorita. Que suena a una buena pregunta. La vamos a retomar. Why don't you? Why don't you? Como un estilo de sugerencia también. Why don't you? Why don't you? Miren, me han mandado ustedes tres, cuatro maneras. You have sent me y me gustaría que usted las copiara porque créanme que son bien útiles. Yo las mandé al chat en ese momento. Es más, las voy a poner en la pantalla para que todas puedan este, tener esas cuatro maneras. Permítame, vamos a agregarle texto. Antes de mostrar lo que, lo que tenemos preparado para ahora. Sus ideas las voy a poner aquí. Miren, la primera que fue que mandaron es do you. Do you. Y luego le pone la acción. Por ejemplo, do you want to come with me? Do you. La otra más decía, would you. Would you like. Te gustaría. Would you like. Would you like to. Y luego el verbo. Would you like to. Alguien más nos compartía también. Permítame. Es, y era... Uh, could you, un poquito más formal y cortés también, could you, could you, y luego decimos la acción. Y miren qué interesante. Y me gusta también la idea de Salvador, que Jenny nos dice, why don't you? Ese suena un poquito más a invitación o sugerencia, pero también se puede, why don't you? Why don't you, por qué no, why don't you join us for a drink after work. Uh -huh. Why don't you do this? Sounds like a suggestion or, or, or recommendation. You see, interesting. Ahora anoten por ahí, write them down on your notebook. Y me gustaría antes de mostrarles la conversación de este día que usted complemente. Le voy a dar unos tres minutos. 
que complemente las ideas con esas tres, cuatro construcciones que me han dado. Los que ya mandaron, pues, traten de crear con las que no han mandado. Son maneras de invitar a la invitación. Take three minutes or four minutes para que trabajen en esas ideas. Ya están conectados 20, así que cree sus ideas y luego no se las quede, compártalas para ver si tienen sentido. Okay? I give you four minutes. Le doy cuatro minutitos. tenga sus ejemplos, usted puede compartirlos. Ahorita también le doy unos dos, tres minutitos más para que los tengan. ¿okay? Pero si ya los tiene y quiere compartir, con mucho gusto le escucho o si le leo sus ejemplos. Ah, miren qué interesante. Suena eco. Esa es una afirmación, ¿verdad, Katherine? Let's go for a coffee. Así le dice sus amigos, amigas. Vamos por un café. Let's go for a coffee. Sí, miren qué interesante cómo nosotros podemos transmitir una idea, no de una sola estructura. Por eso es que no nos podemos casar con una sola, porque también eso se podría. Ok, Gloria, do you want to go to the park with me? Muy bien. ¿Cuál ha sido la invitación más así en esta hora que han tenido ustedes y la han rechazado por alguna razón? ¿Qué les han dicho? Vamos al cine. Let's go to the cinema. Would you like to go to the scene to see a movie with me? Mm, interesting, Gabriela. Acordémonos de la estructura. Primero es could you. ¿Verdad? Porque una pregunta, Gaby. Could you visit me next weekend? Es una pregunta. Could you visit? We switch it. Could you? Could you? Could you? Could you? Do you? Do you want to play soccer with us? Says Diana, I like it. Muy bien, la verdad que muy buenos ejemplos. Would you like to participate in a, what is UGO tournament? I don't know what that is. Is that, is that a game, Gilbert? It sounds like a game because it's a tournament. Uh-huh. What else? I can see good examples, pero yo quiero leer más o escucharlo. Pueden abrir su micrófono. 22, quiero ver. Ajá, Jacqueline, acuérdense de la estructura. Primero es, do you o would you, could you? Eso siempre es la manera de comenzar nuestra pregunta. Se podría decir, would you like to, o do you want to go to dinner after work? Do you want to go? Ahí tú suena bien. Do you want to? Um, why don't you want to go to dinner after work? Uh -huh. Pero suena más do you. O el verbo want. A ver, más ejemplos, chicos. Come on, come on. Tenemos, a ver, dije, eran cinco minutos, tres minutos. Ya están, ya tienen que tenerlos listos. Exactly. Ok. So, share with me. Come on. Alguien que se anime a abrir su micrófono y nos pueda compartir. Do you want, do you drink coffee in the afternoon? Esa suena más a una pregunta, Susana. Como do you drink coffee? Y el verbo va en su forma base. Do you drink coffee in the afternoon? Do you like, do you like to drink coffee? Sería esto. Do you like, do you like to drink coffee? Or, or would you like to drink coffee? Sí, como el de Diana. Would you like to go for a soda? Mm -hmm. a, a cook? A cook. Uh, do you want to study with me? Esa es una muy bonita invitación. Una invitación así un poco um, indecente que le han dicho. Would you like to, uh, I don't know, you tell me. Would you like to, 
dance with me, uh, bachata, así. Do you want to study? ¿Alguien más? Let's see. Anybody else? Open your mic. También quiero escucharles. También tenemos la opción de, de speak. Speak it. Mm, an example will be, why don't we go dancing on Saturday? I like that one. Why don't we go dancing on Saturday? Muy bien, Jacqueline. ¿Por qué no vamos a bailar? Why don't, why don't we go dancing? I like it. Would you like to go... Um, would you like to go dinner with me? With me? Si queremos el spelling day with. Uh, esta buena. Why don't you drink coffee? Esa suena más. Ah, como una sugerencia. Why don't you drink coffee? Would you like to stay tonight? <laughs> Solo una película, vamos a verle. <laughs> Just a movie, come on. <laughs> would you like to stay with tonight? Okay, good. Any other example? Okay. I have the examples. <laughs> Only Netflix. Give me the examples, please. Go ahead. Okay. The number one. Would you like a cake and coffee? Another one. Do you want to go to the beach? Uh, another example. Why don't you come to the concert with us? And finally, you must visit us in London. Okay, I like it. The last one sounds like you must visit us in London. Okay, you have no option. You have to go. It's another. It sounds like, I mean, it's still a, a, a suggestion, right? It's still a, um, an invitation, but it sounds like an obligation. Teacher, La misma, Gloria, por ejemplo, would you like to come to my birthday? Me gustaría venir a mi fiesta. Would you like to, um, would you like to join us for our wedding? O puede ser, uh, could you be so kind to come to our party? Solo agregarle el, el, el evento, siempre es la misma. La invitación es la estructura. Why don't we go to the park? Huh? Uh, what do you want to eat a piece of cake or a piece of coffee? Um, sería a drink, sería a cup of coffee. Would you go, would you go to eat with me this night or tonight? Uh -huh. And do you like to watch a romantic movie to me? Just el vaya, una declaración ahorita. Y dos rayitas azules le va a poner, o, o de repente en privado ya están chateando. Y yo creo, a ver que ustedes quizás en privado se están mandando los mensajes. Yo aquí queriéndolos leer, ya me di cuenta. Y, y esperando mensajes de invitación para verlo. Ustedes chateando están en privado ya. Y, come on, guys, ya los caché. Ya voy a pedir el registro de los, de los chats privados. Ahorita lo voy a solicitar. Ah, got it. I see the point. Ya lo caché, ya lo caché, frankly. Would you like to go with me to play soccer in the afternoon? Mm, no, ya privado. No les dejan, si les dejan. Así como aquí tengo el acceso, aquí veo no ya te dan privado. Would you like to go out and get some beer? Es que estamos estresados. The perfect excuse. Okay. Nice, well, guys, I like it. Ya me mandaron un par. Agradezco mucho los que participan, los que están ahí solo viendo y no quieren participar. Why? I don't get it. Why? Create your example and send it. Solo tenemos 60 minutos y ya pasaron como 20. Comencemos con la clase, ¿ok? Uh, pero créanme que este tipo de ejercicios son bien interesantes. Ya, espero ya haya copiado ustedes esas, esas cuatro maneras de cómo agregar más ideas y crear sus structures, ¿ok? We continue. Veamos, vamos a aprender una este día. Bah, tenemos aquí varias que las mandó. Vamos a leérselas. Quiero ver, las mandó Waldir. Creo que es Waldir, es su pronunciación del nombre. Do you want to play video game? Would you, would you like to drink? I didn't that to drink. Soda, would you give me a glass of water? Why don't you take the subway? Todas están muy bien, bien estructuradas. Solo tú le faltó. Este, Mr. Galdames, donde dice, would you like to drink? After bike, le ponemos tú. Muy bien. All right, let's move on. Hoy sí, veamos la conversation we have here. Y ayer, pues, este, el propósito de esta sesión, guys, es usar el would. Ese es el propósito. 
foda, foda, foda. La verdad es que would solo hace el verbo más cortés y lo hace en terminación ia. Es toda la función del would. Muy interesante. Entonces, let's get started. First conversation. Ayer la dejamos pendiente. Necesito que por lo menos unos okay. tres grupos. Adelante. I have the pronunciation of the S in plural about third person in singular verb. Awesome. Yo estaba preguntando a nadie, me quiso decir nada, fíjense. Pero yo sab... fíjense que yo sabía que voy a tener la clase ahorita un ratito. Yo sabía, <laughs> yo sabía que usted la había investigado. I knew that. So, uh, how would you like to share? Um, that point is really important because it's necessary to know the final sound in many verbs or other type of words that the, the voice final or the sound final at the end of S. That is the answer. Um, the pronunciation of the final S in plural words and bear in the third person singular depend on the final consonant sound before that S. Um, this says that the ending is pronounced S after a voiceless sound. It is pronounced like Z after a voice sound. For example, um, the sound voiceless, it says in the bird helps, helps, and sits. The final sound is S. Looks, looks. The final is S, the same. So in voice, for example, crabs, the final is yeah, the, the same um, vibration in a, in a tongue or in a, in a tongue is mainly the sense the vibration. For example, crabs, crabs, the sound and vibration. For example, words, words and gloves. Now in syllable, for example, buzzes, bridges, and whizzes. So the, the people should be known for sense and vibration on this part. Okay, another example, rises, embraces, places, convinces, buzzes, gazes, rises, pauses, nurses. So in letter Y, fixes, mixes, boxes, taxes, uh, and WS kisses, misses, passes, buses, glasses, and dresses. So the second one sound when the last consonant of the bird is voices or voiceless, then the S is pronounced as S in a normal, for example, cats, stops. Sleeps, tights, telescopes. When the when the letter before the S is a T, the sound is hats, students, rights, graduates, institutes. The third one, uh, if the last letter of the word ends in a voice consonant. Then the S is pronounced like a, like a C without creating another syllable. This 
This Z sound is uh, similar to the sound uh, B makes like a three or four sound in the same letter. Uh, for example, curse words is a like a long sound when when we speak or when we uh, say the words is a long sound at the final. Okay, this is the main point. Right, thank you so much, Salvador. Quizás la mayoría el que investigó pues eh, estaba hablando el mismo idioma que Salvador estaba hablando, el que no seguramente no, no quizás es nuevo el tema y pues saber de qué está hablando Salvador quizás han dicho. Pero déjeme decirle que lo que Salvador acaba de hacer es un resumen de un punto de pronunciación de extrema importancia. Se aplica para tercera persona y para nombres plurales, ¿verdad? Entonces, este, algunas ideas que anoté, estaba anotando mientras Salvador escribía, decía, ahí se las voy a mandar. Y tiene muchísima razón, porque los verbos o las palabras que terminan con sonidos que son voiceless, que no requieren vibración en las cuerdas vocales, solo es como cuando una, una serpiente va, 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 me imagino que va, no hace ruido, pero la, si es una abejita, there's vibration here. Hay vibration en el book of course. Entonces creo que ese sonido, el que no sabe de ellos, solo a todo le pone S. Y bien se escucha marcado el acento de las personas que no saben eso. Y lógicamente, el que se conoce de ese tema dice, eh, no sabe, ¿verdad? No sabe porque a todo le da recto siempre, le pone S a todo. Entonces creo que ahí la importancia de usted, tómese unos minutos e investigue esa parte. No se ha contemplado en esto, en, en, pero yo considero que por hablar de simple present era necesario que le mencionara ese punto. Entonces si usted ya lo investigó, si no, pues do it. Es, allí mandé una idea, por ejemplo, para el verbo mantener, keep, termina con P, P es un sonido voiceless, es que no utiliza cuerdas vocales, keeps, keeps, visit también, visit, uh -huh. works, pero ya la palabra crabs, crabs, ahí sí ya lleva vibra, vibration, ese es, un, ese es un sustantivo, luego el, el basis que se lleva ya el extra sílabo que es, is, is, uh, places, Fixes, quizás, lleva ese extra sílabo para que lo pronuncien como tal. Bueno, Salvador, le felicito, gracias por el resumen. Eh, yo creo que todos tenemos que tener esa, esa iniciativa. Y si usted tiene alguna sugerencia, algún material que encontró también, Salvador, al grupo de WhatsApp. Ok, excelente. Lo van a apreciar los compañeros, los que aún no han tenido tiempo, por eso no lo han hecho, ¿verdad? Y los que ya, los que tienen tiempo y no lo hicieron, pues, self-evaluate, ¿verdad? Pero todos estamos haciendo un esfuerzo, todos haciendo un esfuerzo, así que it's, it's worth, vale la pena, ok? So let's continue, let's continue, then let's continue. And well, I'm going to uh, go back to the conversation. Y estaba pidiendo algunos voluntarios. So who wants to read this conversation? Let's see, volunteers, tenemos 25. Aprovechemos el tiempo. Let's practice these guys. Tenemos a, ya a Belkin levantando la mano. Belkin, muy bien. Y luego uno más. One more. One more, please. Belkin. Alguien más. Let's see. Only one. Come on. Only one. Ok. Thank you so much, Luis. Vamos a escuchar a Belkin con Luis. Y luego Gilbert. Vamos, vamos a ver con quién lo hace. Uno más. Go ahead. Belkin, you start. And then uh, Luis. Go. That sounds great. You start and Luis continues. Dave and Susan. Thank you. I love to. What time does it start? It starts. Okay, I think uh, maybe well, he has okay. problem. Let's listen to Luis and then Olivia. Luis, you are Dave and Olivia is Susan. Okay, go ahead. One, two, three. Okay. 
I think your mic is off. Make sure you turn it on. Luis, your microphone. Hello. I have tickets at the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love. Thanks. I love too. What time does it start? At eight. Eight. That sounds. <clears throat> oh. That sounds great. So, so you want to have dinner at six? Okay, let me at the gate. Okay, let's just meet at the stadium before the match around seven thirty. Okay, let me at the gate. That sounds fine. See you three. That sounds fine. See you there. Thank you so much, Olivia and Luis. So listen, uh, we have this conversation. I want you to take a look at this structure. Aquí están que ustedes me estaban contando, mire. Would you like una invitación? Would you like to go? Te gustaría ir? Tenemos una más por aquí, miren. So do you want? Do you want? Ustedes mismos me los compartieron. Y luego, let's me decía alguno ahí también. Let's. Ahí está también, miren. Interesante. Let's. Entonces, son las que ustedes estaban compartiendo. This conversation tiene parte de lo que ustedes ya me compartieron. As alguna pronunciación. Esta palabra, miren. Thanks. Thanks. Si usted me está viendo por video, puede ver que lo hago. Mire. Thanks. Thanks. Para no decir zen, ni tampoco decir ten. Acordémonos que es un TH. Para todo va eso. Thanks. 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 Okay. And let's see. That's, that's okay. Lo demás salió muy bien. Okay. Well, guys, thank you so much. Quiero otros voluntarios. Okay. Let's put some energy. Yo sé que quizás si usted tiene la cámara apagada, muy probable que esté durmiendo. ¿verdad? Pero como aquí usted le pone el nivel a las cosas. O quizás está chateando ahí viendo este YouTube o viendo Facebook. Y estamos en clase ahorita, ¿verdad? Así que let's practice. Uh, veamos. Vamos a escuchar. Veo varias manos levantadas. Thank you. Vamos a escuchar entonces a Gabriela. Y vamos a escuchar a... Uh, Franklin, Gabriela y Franklin estaría bien. Franklin, Dave, Gabriela, Susan. Go. Okay. Um, hello. Um, I have tickets to soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. Oh. I love to. At eight. Este, ¿cuál Gabriela sería entonces? Yo creí que usted era viendo a Gabriela. My bad. You do it, you do it. Usted está hablando de Gabri Gab Gabriela Natalie, ¿verdad? O sea, ok. Let's okay. do it. Go. Thanks. I love to. What times those it start? At eight. That sounds great. So do you want to have dinner at this club? Uh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet our stadium before the match around 6.30. Okay, let's meet at the gate. That's been fine. See you there. See you there. See you there. Thank you so much. Very good. Oh, sí, I like it. Veamos, sigamos escuchando. Jacqueline va a ser Susan y luego un caballero que haya levantado la mano. Let's see, le fue participado. 
Solo Jacqueline, Jacqueline, ah, Gilbert tenemos. Ok, Jacqueline, eh, Gilbert, Dave, Jacqueline, Susan. 3, 2, 1, go. Hey, Susan, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, so, do you want to have dinner at 6? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let you meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, okay, okay. Great. I like it. Good. Uh, good, good pronunciation, uh, guys. Appreciate it. Ahora quiero que uno haga una invitación a alguien y sin, sin este, intención de rechazarlo, que pensemos cómo la vamos a rechazar. Porque una cosa es aceptarla, otra cosa es rechazar la invitación, right? Aquí tenemos una manera de rechazarla. No sé si ya la identificaron. Entonces, ¿a quién, a quién le gustaría hacer una invitación ahorita? A ver, una invitación, no sé, algún evento... O pensemos en una, si la mandan en el chat. Y luego, pues, piensen en cómo rechazarían esa invitación sin ser rude, sin ser impolite. ¿Mm? O en la conversación tienen algunas ideas también, guys. Cómo rechazar una invitación. Cuando la tenga, la comparte. Please. ¿Cómo, cómo rechazarían allí para frenzonear a alguien? Aquí las niñas son las buenas. Me encantaría, pero... Gran excusa, vamos. Hmm. It would be nice. It would be some, some other time. I have plans. Ok. Está bien, y como, eh, ya, ya, ya valió, ok. What, what other, what others, you know, other options? ¿Cómo, cómo, how do you reject? ¿Cómo rechaza? How do you decline? I have an example. Puchi, Joan, Dayana, Joan, no le cambié el nombre. Bien así. I don't want. Y que, pues, I don't want. Ok, ya veo, ya veo, ya veo. Ajá, ¿cuál es el ejemplo Teacher. que tiene? Perdón, si alguien iba a compartir un ejemplo. Teacher, um, for example, sorry, I have other plans. Or I wish I could make it, but I can. Eso está bien, Chiva. Mande eso al grupo. I wish I could make it, but I can. Eso está bien, está bien interesante. Si yeah. es, si, mande eso al grupo para que todos la copien. Imagínense, mm -hmm. si Dayana, esa es la manera cortés de decir, de declinar una, ¿cuál ha de ser la manera de, mm -hmm. cortés, Dayana? Mm. Ok. Eh, Envíenos esa salvadora. Sorry, I wish okay. I could make it, but I can. Creo que dijo, está bien, Chiva. Yeah. Otra manera que uh -huh. ustedes... Or I have something else going on that day. Something else going on that day, yes. Like, like in other words, I'm busy. Do you yeah. want to go to the beach on the sun? I like to, but I have family dinner. <laughs> La típica. Or, <laughs> or I'm, I'm really busy that week or that day. Uh -huh. I'm really busy. Uh -huh. That's another one. I'm sorry, I can't. I have to work. Y, 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 se, y se levanta tarde y ni nada tenía que hacer, Madayana. Hmm. Ok. Ok, what else? What else? Mándeme más. Send me your options. Es para, te vamos a ver una, una sugerida de acuerdo al video, pero me gusta también ver cuáles son sus ideas y al mismo tiempo ampliamos el vocabulario. Ok, veamos. I like to... But I have classes at nine. Hmm. I'm sorry, maybe next time. Y nunca llegas a next time, ¿verdad, Gabriela? Uh, Carla says, uh, such a shame. 
thank you for you thank you for your invitation though uh -huh. such a shame oh, it's a shame thank you for your invit for your invitation though uh -huh. Está bien. Oh, muy bien. okay let's see i don't think i can go i feel bad <laughs> okay i feel bad me siento enfermo y después allá anda con el otro hey i'm sorry maybe next time okay muy bien all right you see we have many ways many options many ways to say no tienen alguna más en bien yo voy a compartir la siguiente idea on the, on the, en la pantalla porque hay la que seguir avanzando i'm sorry i, I wish a esa la que él se llama i wish i could make it but i can't me suena muy correcta muy apropiada es genérica pero es bien cortés Okay, uh, so let's take a look at this one, guys. We have uh, would plus verb plus um, plus two plus verb. Look at this one. Let's follow this formula. I think there's one. I'm sorry. Um, I'm will afraid. Mm. I'm sorry. I'm afraid. Porque solo es quitémosle el will. I'm afraid. I'm afraid. Me temo que no. I'm sorry. Okay, um, so let's take a look at this structure, guys. We have, would you like to go out on Friday? Las respuestas, yes, I would. Yes, I love to, thanks. Yes, I really like to go. Aquí son los buena onda. Ah, aquí los que quieren ser amigos y se rebuscan. O los que aceptan una invitación. Um, I'll definitely go next time. Suena bien. Um, y aquí los que... Mandan todo por donde venían, donde venían, ¿verdad? Miren, would you like to go to a soccer match? I like to, but I have to work late. I like to, but I need to save money. I like to, but I want to visit my parents. ¿Ok? Entonces, this one es para rejected. Reject means, what is reject? Lo voy a poner aquí. Uh, reject is... Rechazar, reject. Reject es lo mismo que decir decline. Okay. And this one on the other on the other side here, we have accept. Okay, accept. Accept the invitation. Okay. Something else that I want to mention is we have the contraction meeting. I'd I'd es lo mismo I would. I would, ok, así que eso hay que grabarlo porque es muy probable que solo se use la construction que es la más común I'd like to, I'd like to ok, entonces esa es la manera sugerida hoy me van a ayudar a leerlo a ustedes, veamos Jacqueline, uh, usted pregunta y le vamos a pedir a un caballero que le acepte la invitación, vamos a ver un voluntario que levante la mano alguien que le acepte la invitación que la tiene levantada, tiene, hay, hay todos que la tienen levantada, Luis, en, Luis y también Franklin. Jacqueline, haga la pregunta y este, le va a contestar Luis. Ok. Luis, would you like to go out on Friday? Yes, I would. Ok. The next option, Luis. Yes, I love to. Thanks. Y la última, Luis. Yes, I, I love to. Thanks. Yes, I really like to go. Excellent. Esas son las posibles. Eh, opciones, por supuesto que quizás hay otras para aceptar una invitación. ¿Qué otras ustedes dicen para aceptarla? Aparte de I would, I love to, um, yes, I really like to. ¿Otra que ustedes aceptarían para aceptar la invitación? Of course. Ah, esa, es, esa es una muy bonita y bien corta, Olivia. Of course. Of course, será un privilegio. It will be a privilege, a pleasure. Uh, sure, uh -huh. sure, corta, pero muy efectiva. Sure, of 
course, what else? To accept the invitation. Sim, quando eu sei great, estamos afirmando que também estamos de acordo com a, com a invitação. Great. I'll go with you. Mm -hmm. Any other ones that you want to share with the class? Like you still utilizaria? Veamos, creo que tenemos un par más. Of course, I would love to. Sí, es una chiva. Thanks, I hope to be there. Ajá, Belgica está en chiva también. Thanks. La N. Thanks, I hope to be there. Espero estar ahí. Oh, right. Any, any other that you have on your own? I'd love to come, for example. Or I I'll be there. I'll be there. Uh -huh. mm -hmm. I love to things. Exacto. También, I'll be there. I love to. Sounds uh -huh. good. Susana, eso está bien chido. Sounds good. Y ya que dice sounds good, fíjense que hay una que es esa. Mire, sounds, sounds like. Sounds. Esa, la verdad que sounds like a plan. Esa bien chido. Eh? Sounds like a plan. It's a kind of you. It's, it's so kind of you, see. Dice que like sounds like a plan es una expresión bien, bien bonita. Sounds like a plan. Pero el Craig es dudoso porque podría ir acompañado. Bueno, ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, con la ilusión iba con el esposo, hey. Con la esposa va llevando. Ay, Dios. Okay. Well, mejor. Mejor, ¿verdad? Agarra por otro lado, para otro. All right. Entonces, well, thank you so much. Sigamos, veamos la estructura. Ya tenemos un par de minutos ahí. Veamos la estructura. Let's see. I'm, I'm pleased to accept your invitation. Está muy, eso es bien formal, la verdad, muy bonito. I'm pleased to accept your invitation. Ah, dicen así, wow, qué culto. Ah. Como habla de bonito, qué léxico. Ok, veamos. A structure for accepting. Aquí está. Eso ya creo que algunos ya lo vieron. Los que no, pues ahí está en la plataforma. El, la fórmula es la siguiente. Yo sé que ya me dieron sus ejemplos, pero aún es necesario seguir practicando. Uh, subject, word, plus verb, plus uh, verb, una vez más. Entonces, eh, si gustan, usted puede copiarla, tomarle una foto para tener la, la fórmula. Uh -huh. La, la fórmula de, ups, perdón. Ahí le puse, la, aquí está la anterior, accepting. Ok, así que solo seguimos la fórmula. Miren, hay dos veces un verbo, pero los dos verbos siempre son importantes. Siempre que usted tenga dos verbos y el verbo no acepte ING, lo va a tener que unir con tú. Siempre. Algunos, algunos verbos aceptan poner ING, pero algunos que no. Entonces, por lo general, dos verbos los conectamos con tú. Miren, I, I would like to go. I would love to go. Uh -huh. Ok, uh, so write this down. Va dos minutos para que la copien, la fórmula, y luego usted empieza a crear su, su ejemplo. She, we, they, cualquier sujeto, and then would, and then el verbo, she would go uh, to play soccer. Uh, uh, she would like, or she would, uh, no sé, ahí te cambio el verbo, solo ponga los verbos en su forma base y debería tener sentido, pero si la idea está... Pero te acuerdas, ahora si, si ponemos un verbo que no, no transmite la idea, pues probable que no tenga sentido. Bueno, es, no es cualquier verbo, es la intención del mensaje. Ok, two minutes, copiemos la fórmula, please. Two minutes, dos minutitos.
Ok, si sí, ya tiene la fórmula, excelente. Hoy vamos a ver la, la otra, que es, miren, accepting ahora, ¿para qué aparecen refusing? Refusing es lo mismo que decline o lo mismo que reject. Aquí refusing es rechazar, sí, refuse. Aquí cambia un poquito. Le ponemos una forma este, como la anterior, pero le ponemos coma, but. But I can't. Ok, muy bien. She would like to learn French. Sí, es una, es una estructura aceptada, correctísima. Este, ya no sería en la misma línea de invitaciones, pero sí, la estructura está bien, Carla. She would like to learn French y se transmite la idea. Que le gustaría aprender francés. Por eso que el would, el verbo se pone en ia. Después del verbo, o sea que si yo a un, un verbo le pongo would antes, me lo pone en ia. Would like, ia. Would go, iría. Would play, jugaría. Ok, copien la fórmula ahora. Tienen dos minutos para los refusing. Así como está aquí. Teacher, una pregunta. En este caso, digamos, es girl from Maggie, she coming to the bus, in on the bus. ¿Cuál sería el presente continuo, el verbo? O sea, ¿Cuál coming. Me, ¿Cuál me dijo, profe? O sea, his girlfriend Maggie. Va, she, she coming in on the bus. Coming. I creo que she's coming. Ahí falta el verbo to be. Uh, her, his she girlfriend Maggie. Uh, uh, she's. Oh, she's coming on. Uh -huh. Ese es el verbo continuo. Coming. Y, pero debe llevar el verbo to be. She's coming. Okay. Si no, uh, si no lleva el verbo to be, está mal. Debe llevar okay, el verbo. gracias, Tisio. Yes, ok. Bueno, tenemos la fórmula de la estructura también esa, guys. Ya la copiaron. Copy, please. Ahí está. Quiero ver si tienes. Ok. Seguimos conectados los mismos. Good. I'm glad. I'm glad. Ok, ya tenemos las dos fórmulas. Eh, me gustaría para finalizar este, que me compartieran un ejemplo, así como lo acaba de hacer la compañera, llamando una estructura. Siguió la estructura y creó una, una oración. Y si la intención es decir esa idea, pues it's ok. Eh, uno de cada uno, one accepting and one refusing, y vamos a ir finalizando con la clase, sin antes pues yo también quiero preguntar si hay alguna duda de la plataforma que quieran en este momento para y eso estoy por ti en la plataforma que está... <risa> tengo como seis horas luchando con esta onda y nada bro vaya, ¿cuál de todas eso? si es de la última semana, este David de las últimas es la sí, que... ya de los exámenes finales es que te certificado el diploma y quieres que le manden ya. <risa> vale, vamos a decir lo siguiente, para que no, si tienen alguna pregunta de, de, la, de la semana, porque ya estamos finalizando la sección número 4. Esta semana debe quedar terminada. Con gusto le vamos a ayudar y si no hay, pues entonces le ayudamos a David. Porque David ya quiere terminar y agarrar el avanzado. No, llegar. solo esta parte, teacher, y ahí voy a esperar a que todos lleguen porque me frustro. <risa> okay. ¿Cuál es la, el, el, el que dice que le está presentando problemas ahorita? Aquí ya está. Puede compartir pantalla. Ahí está, permítame. No, vea, no, vea. no, no lo logro. No se ve. Hola, Tisha. Todo, todo choco. <risa> I barely see it. Apenas y lo veo. No, no. no se ve. Creo que solamente es is coming. Ah, vaya, ahí está la ya respuesta. Lo puse, sí. hmm. Permítame. What, which number is it, David? ¿Qué número es? Para ir a revisarlo. Ando en el... Espere, una el foto segundo guay. examen. Ya el examen final, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. Casi nada, este David nos va dejando perdido. Okay. Le voy a mandar ahí para que vea usted. Vaya. Sí, es it's coming. It's coming. Porque ya está ahí el, el sujeto que sería she. Ok. ¿Cuál de todas es es La última, Tiki, solo una me falta. La, la última, la, pues son cuatro. La letra, la letra F sería entonces. Es un reading. ¿O de cuál? Sí, no, la parte del reading ya la pasé. Permítanme, vamos a aprovechar su tiempo ahorita. Uh 
el examen final, de acuerdo. Estoy tratando de encontrar el ejercicio que usted está haciendo, pero no encuentro el reading, dije ya lo pasó, pero me parece que es la última aquí. Andrew, tenemos. Me hicieron mandar teacher a WhatsApp. Al WhatsApp lo mandó. Sí. Ah, uh, ya, yeah, permítanme. Mi celular tiene un por ciento de carga. Let me see. Si se apaga, pues. Vamos, vamos ya no le okay, Se puede quedar aquí. con la duda. A ver. Uh, is. Quiero ver. Is. Ah, ya lo mandó. Uh, okay. Is girlfriend Maggie. Is... Ah, pero es que solo, un, solo, solo es una M. No sí, gracias. Favor. Gracias, Gabriela. Ok, ya saben. Ya le mandó. Ay, qué chido. Ya está. Ah, sí, sí, es que Tal vez no me dos, faltaba, dos, tío. Tal vez no me faltaba. Le está poniendo. Y bueno, qué bueno. <ríe> no, y fíjense que algunas veces sí se le pone. Exacto. Se le pone doble, doble consonante, pero el verbo cam no, no, no entra en eso. Se le pone ah, doble consonante ya. cuando es, eh, uh, es consonante, vocal consonante. Y el verbo cam es. Consonante, consonante, vocal, consonante, vocal. Ahí entonces no aplica. Duplicar la okay, Entonces yo aquí, aquí me voy a quedar, dice, ya no voy a darle en la plataforma hasta que todos estemos ahí. Hasta la otra semana. <risa> dice. No, hombre, pero <risa> siga, pero siga practicando. Look for other options. La verdad es que hay, hay mucho. Hoy tenemos la tecnología de nuestro lado para aprender inglés. Así que. Sí, sí, um, sí. Y las aplicaciones que dijeron las mandaron ahí al, al grupo. Yo no me acuerdo haber visto o si las mandaron. Ah, yo, yo mandé la que les dije. Quiero ver si la mandaron. Yo, como no me estoy, estaba fijando porque estaba ahí un little bit busy. A ver. Ah, sí, ahí tenemos alguna. Muchas gracias. Ah, sí. Verbos en inglés. ¿verdad? Alguien más dijo que tenían otras y no las ha mandado. Come on, share. Entonces, guys, ¿alguien tiene alguna pregunta? Anybody? Any questions before we leave? Antes de finalizar, solo leo un mensaje de Carla. Solo ella mandó, nadie más ha mandado más. We would like to travel to New York, but we can't because we don't have visa. Yes, that's a good one. I like because you have followed the structure. Uh, maybe one more, anybody? Ya nos queda unos 60 segundos. Comparta, lea su ejemplo si gusta, no se lo quiere. Y ya lo escribió, ahora léalo. One. I would love to go to dinner, but I get off work late. Sugiero cambiar leave. En vez de get off, digamos leave. Ya que leave. Le voy a mandar el verbo. Ahí se lo mando. En vez de get off, digamos leave. Eso es como salir del trabajo. Cambiamos ese get off. Um, okay. Bueno, guys, for me, it's been a pleasure once again. Try to study as much as you can and see you tomorrow, okay? Thank you so much for doing the homework I assigned and thank you so much for completing the platform. Bye-bye and try to sleep as much bye. as possible. Bye-bye. 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 B